Hello guys! Welcome muli sa aking channel. Sa video ito, sasagutin kong muli ang mga nagbabaga ninyong mga katanungan. Siyempre, magka-shoutout din ako ng mga viewers ko. Ano. Napapasin nyo ba yung background ko? Kita nyo ba yung mga stuff toys na yan? Yan ay mga stuff toys na binibenta ng aking bayaw. Online seller siya sa Facebook. Ano. Nagbibenta siya ng mga stuff toys, ng mga figures ng Dragon Ball, Marvel, Star Wars at marami pang iba. Important yan guys, from Japan ano kaya kung bibili kayo ng mga collectibles no bibigay ko yung link niya dito sa ating description sa comment ko ipipin ko rin at dito sa inyong mga screen okay so bago natin simulan nito mag-intro muna tayo yo Okay guys, simulan natin kay Sir Alvin J. Olarte. Ito ang tanong niya. Tanong lang po, yung bang EGR delete na may play, magkukos ba ng engine light? Salamat Sir. No? Sir Alvin, no, marami sa mga Montero owners na nababasa ko sa FB group na naka-EGR delete sila. Pero wala naman akong nabalitaan doon nung nagkaroon sila ng engine light, no? check engine light. Pero mas sigurado, pumog mo nang ipadelete yung EGR mo. Marami rin namang benepisyo ang pagkakaroon ng EGR. Okay? Maraming salamat, Sir Polarte. Ito naman ang tanong ni Sir Arnold Gallego. Bakit po nagkakaroon ng dumi ang radiator cap, pati ang nasa loob, tapos inihigop ng reservoir tank ang kulan, tapos tumataas ang temperature ng sasakyan mo? Sir Vallejo, malamang na hindi maganda yung radiator cap mo. No? Maganda na palitan mo na yan. No? Kaya nagkakaroon ng dumi yan, baka may inilagay ka dyan na tubig o tap water kaya madumi siya. Or, meron ng problema dun sa mismong radiator mo, baka marado na. Kaya tumataas yung iyong temperature ng kotse mo. Okay? Maraming salamat, Sir Arnold. Ang sabi naman ni Sir ATR25, Sir, sadya po bang tinanggal ninyo yung engine cover ng monte nyo? Oo, sinadya akong tanggalin nyo. Kasi pag gagawa ko ng mga video, DIY video sa engine, lagi ko rin siyang tinatanggal. Tinatanggal ko siya. Ano? Pero sabi nila, kapag ka walang engine cover, mas maganda daw yung ventilation ng engine. At parang mas maganda nga, yun yung tingin ko. Ano? Try mo, no? tanggalin mo rin yung engine cover ng monte Montero mo. Tingnan mo kung mas maganda yung benefits na may bibigay nito. Ano? Maraming salamat, Sir APR25. Sabi naman ni Sir Christian Wong, Question, baka kailangan i-close yung brake valve bago i-pump yung brake pedal. Hindi ba pwede continuous yung apak until clear na yung line? Sir, pagka gusto mong continuous yung apak mo, kapag ka nag-bleed ka ng brake, no, dapat yung one-man method yung gagawin mo. No, para continuous yung apak mo. No? Yan, para ma-bleed yung old fluid, pati yung air sa system. Okay? Maraming salamat, Sir Christian Wong. Sabi naman ni Sir Cyril de Guzman, Sir, may tanong lang ako, pag dibente talaga ang max at altering naman ng goma, nagbabibate siya pag lagpas ka ng 100? Thanks po. Sir Cyril, ano, hindi ko pa na-try na magkaroon ng uh, altering na tires. Pero ang sabi nga nila, maingay nga daw. Ano. So kung big deal sa'yo, yung ingay, yung vibration, kapag ka na-altering, mag-road tires ka na lang. Ano mas sigurado ka pa kung hindi ka naman nagtitrail mo na off -road. Okay? Maraming salamat, Sir Cyril. Ay naman kay Dwight Mascariñas. Sir, pwede po ba lagyan ng cruise control ang Montero GLX? Ang alam ko, Sir, pwede. No? Kasi may mga nabibili na panel, no? yung remote panel, pero nabibili ko. No? Hindi ko lang sure kung gagana yun kapag ka kinabit sa steering wheel nyo. No? Kasi nung meron ako Starix before, hindi yung offer sa akin yun. Yung Starex Gold ko kasi walang cruise control. No, merong nag-offer sa akin na nagbibenta ng mga ganong control, eh pwede daw lagyan. Eh yun dahil yun. Hindi ko lang alam sa Montero. Pero ang alam ko, pwede. Okay? Maraming salamat, Sir Dwight. Sabi naman ni Sir Edsel Mutia, yung compressor po ng aircon, okay lang po ba na mabasa? Yes, Sir. Binabasa po talaga ang condenser ng aircon. Okay? Maraming salamat. 
Ang sabi naman ni Sir Faustino Servo, Ano na ba yung Gen 1, Gen 2, at Gen 3? Sensya na kung ngayon ko lang narinig yan. Sa Montero, sir, meron ng tatlong generations. Yung 3.5 yung pinaka-latest ngayon. So, makita nyo sa screen na yan yung mga generations. Ano? Maraming salamat, Sir Faustino. Ang sabi naman ni Sir Harold Valeriano, I just wonder if normal lang ba sa Montero Gen 2 na mataas na rating ang 10. Hindi naman nag-overheat yung, nag yung kotse. Hindi lang ako sanay na mataas sa normal ang rating ng temperature. Abag half siya. Almost close na sa port line. Sir Aaron, no, ganyan na ganyan yung naranasan ko. Hindi yan normal. So may problema sa yung cooling system. Ano? So kung hindi ka pa nakapag-add ng, ano, ng silicon oil, Pwede mag-add ka ng silicone oil dun sa iyong pan clutch, okay? Baka yun lang ang problema. Or yung coolant mo, check mo rin yung coolant mo, okay? Maraming salamat, Sir Harold. Sabi naman ni Sir, I design. Magkatanong lang sana, yung aircon ko sa harap, parang hilaw yung gamit. Pero yung likod, malamig naman. Ano pa yung problema? Kadalasan, Sir, no? Yan ay kulang sa freon, no? Patagdag ka lang ng freon, okay? Maraming salamat, I design. Sabi naman ni Sir Imas Melendez, pwede po ba gamitin yung mga pinaparefill na tubig na take 30 pesos per 4 gallons? Yes sir, no? pwede po yun. No? Kasi parang distilled water na rin po yun. Natanggal na rin yung mga masamang mga impurities sa tubig. No? Uh, pwede makasira sa ating adjector. No? Pwede rin po yun. Maraming salamat, Sir Imas. Sabi naman ni Sir Jerome, Pwede po ba hindi nagmamit ng air blower or vacuum kapag air dry lang po? Ito ay may kinalaman sa intercooler cleaning ano. Pwede po no, pwede naman hindi gumamit no, air dry lang. So, siguro din niyo lang na tuyo-tuyo yung inyong intercooler no. Okay, maraming salamat Sir Jerome. Ang sabi mo ni Sir Mark Louis Nora. Ang Zik 15W40 fully synthetic okay din siya. Ano yung drain plug pa counter clockwise ba ang pagtanggal? Yes sir, okay naman ng Zik pero ang advice ko sa iyo, gamitin mo yung 10W40 o kaya 5W40, no? 15W40 kasi masyado na siyang malapot. Okay? So, pagtanggal ng drain plug counter clockwise. Okay po. Maraming salamat. Ang sabi naman po ni Mio Mio, pas ko lang ni palagyan ng mga Montero Gentry ng AUX fan. Kasi wala po siya. Kung ang design po ng Gen 3 ay walang auxiliary fan, no? so hindi nyo na kailangan lagyan ng auxiliary fan yan. Pero pwede kayo maglagay kung gusto niyo. Kasi ang nagpapalamig niya sa condenser ninyo ay yung mismong fan clutch. Okay? Maraming salamat, Sir Mio Mio. At sabi naman ni Sir Napoleon, tulad ni Aquino, pag bumili ka ng Montero Unit at babayaran ng limang taon, annual ba ang insurance niya? O ito ba ay optional kasi pag ayaw mo nang bayaran, okay lang ba? Kasi alam ko, pag renewal ng sasakyan sa LTO, obviously babayaran mo ito, hindi po ba thanks. So sir, yung uh, sinasabi mo, kapag ka nakaloon ang iyong sasakyan sa banko, hanggang nakaloon niya, kailangan mo kumuha ng comprehensive insurance. Yung sa LTO, ang tawag doon TPL insurance. No? Yung ba yun? Yung comprehensive insurance, yung nire-require ng bank. Okay? Maraming salamat, Sir Napoleon. Sabi naman ni Sir Nick Heredia, How about yung medyo luma na ang windshield na may parang rainbow mark sa mahirap na matanggal? Pwede rin ba ang clay bar? May kinalaman naman ito sa detailing ng windshield. Uh, pwede naman, pwede nyo i-try yung clay bar, pero mas maganda ang limitin nyo yung rain spot remover, no? Tsaka wax, okay? Para mas madaling matanggal yan. Okay, maraming salamat, Sir Nick. Ang sabi naman ni Sir Randy Calcena, saan po nakakabili ng remote? Hindi na po kasi gumagana yung sa akin. Thanks. Makabili ka ng remote, sir, dito sa link na ito. No? So, makisuyo na click yung link na yan para makabili ka ng remote doon sa yung steering wheel. Okay? Uh, salamat. Ang sabi naman ni Roland Postol, okay lang ba na naka-handbrake yung sasakyan pag nag-maintenance ng mga brake? Depende, sir, no, kung ano yung minimaintain yung gulong. Kung sa harap, no, Yung handbrake okay lang kasi yung handbrake nasa likod yun, yun sa rear wheel yun. Kung harap ang mini-maintain nyo. Pero pag nasa likod, kware, for example, rear brake, no? kailangan hindi nyo naka-handbrake kasi hindi nyo may ikot. Okay? Maraming salamat, Sir Roland. 
Sabi naman ni Ma'am Siti Riza sa mama. Sir, pwede di mag-install ng oil catch can but you regularly clean the intercooler as you show in your video. Thanks, very nice week by the way. Useful and informative. Maraming salamat, Ma'am Siti. Ano? Pwede naman, pwede naman di kayo mag-install ng oil catch can na sa inyong pagpapasya naman yun. Ano? Okay, maraming salamat, Ma'am Siti. Ang sabi naman ni Umi Hika. Sir, ano po kaya yung maingay na parang lumalakit ni pag binubuksan ko aircon ko? Pero katagalan nawawala. Sir, Yumi, no, yung lumalakit ni na yan, most likely ay mga dumi na nasa blower motor fan mo, okay? So, sundan mo yung video ko, yung tinig video ko doon, para malaman mo kung paano buksan, paano dinisin, binagay yung filter, no, yung cabin filter mo, okay? Maraming salamat, so, Sir, Yumi, tinig. Okay guys, yun lang ang mga nakuha ko ng mga katanungan. Ano. So kung hindi ko nasagot yung ibang mga tanong, no, pasensya na. At sigurado naman na sagot ko yun dun sa aking mga videos. Ano. So maraming salamat sa inyo ulit. Kung may mga suggestion kayo, mga katanungan, comment nyo lang sa mga videos ko. So mag-shoutout na ako ng mga viewers ko na talagang naka-appreciate sa mga ginawa kong mga DIY work. No. Sino-sino ba kayo? Shoutout sa iyo, Sir Ace Lucido, Sir Albert Apostol. Shoutout kay Sir Ben Diesel Basic Automotive, kay Brandon Collins, kay Cheng Espinosa. Shoutout kay Sir Dennis Dolatre, kay Frederick Lopez, Garaje DIY, Gilbert Ong, Miliserio Katz, Reese's and Keys. H.A.D. Ibrahim Kali Joel Sapino Sir Joko Chu Mekaniko Carl Reca Kelvin J. Olimba Lance Montemayor Madushan Pereira Mike M. J. Ip, Paul Michael Bernardo Sir Rampart Sir Romel Villanueva at kay Sir Ruben Franco. Okay guys, maraming maraming salamat sa mga katanungan na ibinigay ninyo sa akin at sa mga viewers ko na talagang mahal na mahal ang aking channel. At guys, maraming salamat sa mga suporta ninyo sa channel ko kasi malapit na tayong mag 5,000 subscribers. No? So kahit paunti-unti, tataan din tayo dadami rin ang ating community. Whether na Montero Sport ang inyong sasakyan, Hyundai Accent, Toyota Vios, at marami pang iba, lahat kayo ay welcome sa Noah's Garage. So, sa ulitin, no, guys, ito ay uh, online selling ng aking bayaw. So, naka-post sa inyong screen ang kanyang FB page, kanyang handle. So, check out nyo lang lagi kung siya ay mag-online na para makamine kayo ng mga produktong ito, mga stock toys na ito, okay? Maraming maraming salamat, guys, sa ulitin. Hello guys! Welcome muli sa aking garage. Pero wala ko sa garage ko ngayon. Tayo ay nasa kwarto ng aking bayaw. At nakita nyo sa aking ba background. Hello guys! Welcome muli sa aking garage. Wala ko sa garage ngayon. Ayaw ko. Ang kita. Pag-ibig sa video ito, hindi tayo gagawa sa akin sakyan at ito ay para lamang sa questions and answers episode ng aking channel. Pero nakita nyo ba yung aking background? Ito ay background ng... At sa video ito, tayo ay magsasagot. Hello guys! Welcome ulit! Bakit po nagkakaroon ng tumi ang radiator cap, pati ang nasa loob, tapos sinihigop ng reservoir ang kulat, tapos tumatas ang temperature ng sasakyan po? Fan vice po? Mayroon po, bakit pa nag... mga dumudumi? Sabi niya, ang ba titignan kung wala pang plate number? Ang temporary plate, titignan number. Titignan number. Okay guys, so shoutout ko naman kayo. At maraming salamat din. Okay guys, maraming maraming salamat 
sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aking channel. At guys, marapit, marapit. Okay guys, 